இன்று பெரும்பாலோருக்கு தொழுகையில் துவா செய்வது தெரியவில்லை தொழுகைக்கு பிறகு நீண்ட நேரம் துவாவிலே உட்கார்ந்திருக்கின்றார்கள் அது தவறு இல்லை ஆனால் தொழக்கூடிய அந்த தொழுகையின் நிலை இருக்கிறது அது துவாவுக்குள்ள நேரம் தொழுகையில் நாம் இரண்டு ரக்காத்து தொழுதுமேனால் நான்கு முறை சஞ்சிதா செய்கிறோம் அத்தகையா இவையெல்லாம் துவாவுக்குள்ள மிகப்பெரிய நேரம் அன்பு சகோதரர்களே அந்த நேரத்தில் ரசூலுல்லா சலல்லாஹு அழகி வசல்லம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த துவாக்களை மனப்பாடம் செய்து கொண்டு அதனுடைய அர்த்தங்களை விளங்கி நாம் போதுவோமேனால் மிகப்பெரிய நன்மைகளை நாம் அடைந்து கொள்ளலாம் இன்று பொதுவாகவே நமது முஸ்லிம் மக்களிடத்திலே மார்க்கத்தை கற்றுக் கொள்வதிலே அவ்வளவு பெரிய சோம்பேறித்தனம் அவ்வளவு அலட்சியம் உலகம் என்று வந்துவிட்டால் நம்மை விட சுறுசுறுப்பா வார்த்தைகள் ஒரு <laughs> 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 இப்போ லோகருக்கு களிமா சொல்லி வந்திருக்கிறாரு என்ன பண்றது பரவாயில்ல நீங்க தமிழ்ல கேட்டுக்கலாம் வாழ்நாளில எல்லாவற்றுக்கும் நமக்கு நேரம் இருக்கிறது ரசூல் சுல்தா அலி சொல்லம் தொழுகைக்காக கற்றுக் கொடுத்த துவாக்களை மனப்பாடம் செய்வதற்கு மட்டும் நேரம் இல்லை சகோதரர்களே தொழுகை என்பது அது ஒரு அபாத அதற்கென்று வாசகங்கள் இருக்கின்றன அதற்கென்று ஒழுங்குமுறைகள் இருக்கின்றன இப்படி நீங்கள் வாசலை திறந்தால் ஆதாரம் இல்லாமல் அதற்கு பிறகு தொழுகையிலே ஃபாத்திஹா சூராவை கையில் எடுப்பீர்கள் அரபில ஓதுனா அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா இல்லை தமிழ்ல நம்ம மொழியில ஓதுனா கொஞ்சம் நல்ல உணர்வா இருக்கும் இப்படி மாற்றி மாற்றி இப்படித்தான் சமீப காலத்தில் ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு கூட்டம் வந்தது குரானை அப்படியே தமிழிலே மனப்பாடம் செய்து கொண்டு அவர்கள் அல்லாஹு அக்பர் என்பதிலிருந்து சலாம் கொடுக்கின்றவரை எல்லாவற்றையுமே தமிழிலே ஓதுவார் அன்பு சகோதரர்களை அல்லாஹ் நம்மை மன்னிக்க வேண்டும் வழிகேட்டிலிருந்து அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த இபாதத் என்பது குறிப்பாக தொழுகை என்பது அது அல்லாஹு அக்பர் என்று கூறுவதிலிருந்து அஸ்லாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லா என்று கூறுகின்றவரை குறிப்பிட்ட வாசகங்களை கொண்டு அல்லாஹுடைய தூதரால் வரையறுக்கப்பட்ட ஒன்று